Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Halo sahabat dongeng sejarah Cuplikan video yang barusan adalah potongan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno didampingi oleh Muhammad Hatta Peristiwa inilah yang menjadi awal dari kemerdekaan Indonesia Bicara soal kemerdekaan, tentunya banyak sekali tokoh yang berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Namun, dalam video kali ini, aku tidak akan membahas tokoh-tokoh itu satu persatu Mungkin, di lain kesempatan, aku akan membahasnya secara lebih mendetail Dalam video ini, aku akan membahas salah satu tokoh yang perannya sangat penting Dan mungkin bisa dikatakan, jika bukan karena keputusannya Indonesia belum tentu merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 Siapakah dia? Apakah nama tokoh itu sudah ada di kepalamu saat ini? Jika iya, berarti kamu adalah tipe orang yang sangat memperhatikan sejarah Karena tokoh ini tak sepopuler Bung Karno dan Muhammad Hatta Namun, jika dibandingkan pada dua negarawan itu Dia bisa dikatakan memiliki kelas yang sama Dia juga bisa dikatakan sebagai pelatak dasar politik luar negeri bebas aktif Indonesia Pelatak diplomasi sebagai negara non-blok Jauh sebelum masa perang dingin Dia telah meramalkan bahwa dunia akan terpecah menjadi dua blok besar Blok Barat dan Timur Dan yang lebih kerennya lagi Tokoh ini kala itu berdiri di barisan golongan muda Sudah ada yang bisa nebak? Oke, daripada terus mengira-ngira, kita langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan informasi dari channel Dongeng Sejarah, yang mengupas seputar sejarah yang tidak ada di buku-buku sekolah. Mari kita mulai pembahasannya. Namanya mungkin tidak banyak dituliskan di buku-buku sejarah sekolah. Meski begitu, jasa dan perannya dalam kemerdekaan Indonesia sangat luar biasa. Dia adalah Sultan Syahrir, pria yang lahir tanggal 5 Maret tahun 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Muhammad Rashad Maharajo Sultan. Ibunya bernama Siti Rabiah. Latar belakang keluarga menjadi hal penting bagi perkembangan intelektual Syahrir. Ia lahir dari keluarga yang cukup berada. Kakek Sultan Syahrir, Lemang Sultan Palindin, dan ayah Sultan Syahrir, Muhammad Rashad Maharajo Sultan, adalah angku jaksa dan masuk kalangan elit pegawai Belanda. Dari Padang Panjang, keluarganya lalu pindah ke kota Medan. Di kota ini, akhirnya ia berkenalan dengan kemelaratan kaum kuli. Sebuah bukti eksploitasi kolonialisme Ia mulai mengenyam pendidikan di ILS Lalu lanjut ke Mulo Setelah menamatkan pendidikan di dua sekolah terbaik di Medan saat itu Ia pun melanjutkan pendidikannya ke AMS Bandung Syahrir lalu bergabung dengan Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia di Bandung Yang biasa disingkat Batopis Selain menjadi sutradara Ia juga bertindak sebagai penulis skenario dan sesekali menjadi aktor. Uang dari pementasan itu ia jadikan untuk membiayai sekolah yang ia bangun bersama rekan-rekannya. Sekolah itu bernama Cahaya Fox University atau Cahaya Universitas Rakyat. Pada usia 19 tahun, ia ikut ambil bagian dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Di usianya yang 25 Ia mulai aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Dan di usianya yang ke-36, ia memiliki peran penting dalam peristiwa proklamasi. Juga tak lama berselang, ia diangkat menjadi Perdana Menteri. Untuk personalitasnya, 
Sahrir terkenal dengan pembawaannya yang sangat tenang dan berani Bahkan ada sebuah kisah anekdot yang cukup menarik Dalam sebuah sidang di Jogja pada November 1945 Syahrir berdialog dengan pemimpin rakyat dan pemuda Mereka mengajukan usul menggebu-gebu tentang pertempuran 10 November di Surabaya Tiba-tiba di luar gedung terdengar suara tembakan Listrik mati Ruangan seketika gelap gulita Peserta sidang yang semula garang terkejut Mereka merangka ke kolong meja mencari perlindungan Ternyata tidak ada apa-apa Listrik menyala lagi Terlihat hanya sang Perdana Menteri Syahrir yang masih duduk tenang di kursinya Seakan tak terjadi apa-apa Anekdot itu menggambarkan betapa tenang dan beraninya seorang Syahrir Untuk perawakannya, ia bisa dibilang pendek Karena itulah ia disebut sebagai Bung Kecil Sebelum peristiwa proklamasi terjadi, ada kejadian cukup unik yang terjadi Penculikan Soekarno dan Hatta Penculik itu berasal dari golongan muda Ia adalah laki-laki kelahiran Blitar yang bernama Soekarni Penculikan itu dilakukan agar Soekarno dan Hatta secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Soekarni juga lah yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani Soekarno Hatta mengatasnamakan bangsa Indonesia Namun, dibalik pergerakan Soekarni dan golongan muda yang lain Ada sosok yang bisa dikatakan sebagai dalang penculikan Atau lebih tepatnya pengasingan Soekarno Hatta ke rengas dengklok Siapa lagi kalau bukan Sultan Syahrir Saat meletusnya Perang Dunia Kedua Syahrir selalu mengupdate berita terbaru dari saluran radio luar negeri secara diam-diam Karena itu, ia tahu lebih dahulu soal kekalahan Jepang dari tentara sekutu Mendengar berita itu, ia mendesak Soekarno Hatta dan tokoh kemerdekaan lainnya untuk segera memanfaatkan kekalahan Jepang Untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Namun saat itu golongan tua menolak Tentunya dengan beberapa pertimbangan Golongan tua ingin proklamasi dilaksanakan melalui PPKI Atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Organisasi Kemerdekaan Bentukan Jepang Bahkan Hatta kala itu sempat tidak mempercayai berita itu Dan memilih menunggu kepastian bahwa Jepang memang betul-betul kalah Merasa kecewa Sultan Syahrir memilih pola pergerakan yang non-kooperatif Dengan menggunakan gerakan bawah tanah Untuk mengasingkan Soekarno Hatta dari pengaruh Jepang Akhirnya penculikan pun terjadi Selama di pengasingan Soekarno dan Hatta terus dibujuk Agar bersedia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia Selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945 Akhirnya karena terus didesak oleh golongan muda Soekarno menyetujui usulan tersebut Soekarno dan Hatta pun segera dibawa kembali ke Jakarta Dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Tahun 1955, Partai Sosialis Indonesia gagal mendapat suara banyak dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Tahun 1962 sampai 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai mengalami stroke. Sultan Syahrir ditangkap karena partai yang ia dirikan, Partai Sosialis Indonesia diduga telah terlibat dalam pemberontakan PRRI. Setelah itu, karena penyakitnya semakin parah, Syahrir diizinkan untuk berobat ke Jokhis, Swiss. Namun sayang, ia harus meninggal dengan status sebagai tahanan. Di tanggal yang sama, melalui keputusan Presiden nomor 76 tahun 1966, Sultan Syahrir dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Soekarno Sebagai warga negara yang baik 
sudah sepatutnya kita mengenal tokoh-tokoh sejarah bangsa kita Dan juga dalam melihat peristiwa sejarah Kita harus bersifat objektif dan tidak mengedepankan kekaguman yang berlebih Agar kita bisa melihat baik dan buruknya pelaku sejarah di masa lalu Tapi biar bagaimanapun sejarah tetap terbuka untuk ruang diskusi Karena kebenaran sejarah tak selalu bersifat absolut Untuk sumber dan materi di dalam video ini aku sudah tuliskan di kolom deskripsi Sekian pembahasan kita pada video kali ini Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Kekasih kalau punya dan sahabatmu ya Ingat juga untuk menekan tombol berlangganan Bantu bangun channel ini agar bisa terus berbagi informasi seputar sejarah Beserta mitos dan fakta di dalamnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya